32 команды мечтали оказаться сегодня здесь, но только две из них хотели этого больше остальных. Сегодня именно тот день, когда сойдутся лучшие из лучших и станет известен победитель Лиги Чемпионов. Георгий Черданцев и Константин Генич приветствуют вас на финале лучшего клубного турнира Европы. Всего один матч отделяет нас от окончания этого сезона, но матч этот самый важный. Бавария играет против Челси. Начинали этот сезон Лиги Чемпионов 32 команды, а сейчас их осталось всего две. И кажется, будто целая вечность прошла с осени. Огромное достижение сыграть в финале, но сейчас каждый из тех, кто выйдет на поле, будет думать только о том, чтобы выиграть этот финал. Сегодня начинает матч в следующем составе. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. К хорошему, говорят, быстро привыкаешь, но финал Лиги Чемпионов не подходит под это определение. Это всегда уникальное событие, к которому невозможно привыкнуть. Оно будет удивлять раз за разом. Действующий обладатель Кубка Чемпионов, трофея, как вы называют, большие уши, как угодно его можно называть, но главное, это сильнейший клуб Европы прошлого сезона. Они вновь играют в финале. Большой матч ждет нас сегодня. Кто знает, повторится ли история уже так скоро, но в любом случае можно сказать, что двух похожих матчей в футболе не бывает. Ну или почти не бывает. А вот двух одинаковых финалов Лиги Чемпионов уж точно быть не может. Даже если клуб в них играет один и тот же два года подряд. Стартовый свисток. Мяч покидает центральный круг. Финал Лиги Чемпионов начался. Канте. Жоржини с мячом. А с Пеликоя. Потери и мяч у соперника. Томас Мюллер уникальный игрок. Вроде не атлетичный, не техничный, но голы забивает исправно. Знаешь, у него просто невероятное голевое чутье. Мюллер всегда... Похоже, ждал он паса чуть раньше, поэтому залез в офсайд. Жоржини. Свисток арбитра будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Двигается с мячом вперед. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Серж Гнабри. Сопернику Баварии мяч уходит. Очень здорово прессингуют они. Абамиян. Абамиян. Хороший по задумке пас. Стеллинг с мячом. Мануэль Нойер на месте. Отражает вратарь этот удар. Шла подача. Легко забрал этот пять колки. Было бы странно, если бы он после этого удара пропустил. Отлично сыгран. Голо Канте. Абамиян. Голо Канте. 
Челси идет в атаку. Ермерик Абамьян. Можно выходить вперед. Бей! И спасает тот игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Леро Асане. Выигрывает борьбу у соперника. И подача на дальнюю штангу. И первый гол в финале Лиги Чемпионов за Баварией. Сложно их было остановить в этой атаке. Классно они разыграли эту комбинацию. Классная контратака предшествовала голу. Давайте еще раз посмотрим. Ну и с такого расстояния обычно не промахивается. Прекрасный результативный удар. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Все в рамках правил, можно играть. Не собирается мяч Стерлинг отдавать. На дальнюю штангу навес. Хорошо играет Нойер. Очень неточным этот удар получился. Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворот. Садио Мане. Авария переходит в атак. Ну и пробить надо. Хорош вратарь! Как классно он с этим ударом справился. Очень и очень здорово сейчас проявил себя вратарь. Подает Кимих. Жоржини. Маунт. Мяч сыграно. Бавария идет вперед. Дальнюю навес. Навес получился слишком близко к вратарю, поэтому без проблем оказался в его руках. Маунт. Отличный шанс есть для контратаки. Доставка мяча к штрафной совсем разладилась. Вот он и отошел назад. Можно попробовать подать сейчас. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Стерлин! Удар заблокирован. Отлично сыграно. Серж Гнабри. Садио Мане. Серж Гнабри. Проходит он защитника. Подает в штрафную. Отличная игра. А спилико это сейчас. Судья решил много не добавлять. Минуты до конца. Это удар. Да. Направляет он мяч совсем мимо ворот. Однако технически такой удар, конечно, было очень сложно исполнить. Ну вот и свисток. На перерыв нужно командам немного передохнуть. Это точно. Первую половину финального матча они провели на уровне. Хорошо обе команды смотрятся. Отличную игру показывают. Надеюсь, после перерыва сыграют не хуже. Продолжается финал Лиги Чемпионов. Начали команды второй тайм. Рахим Стерн. Пьер Эмерик Абамиян. Челси с мячом на фланге. Там есть свободная зона. Подача. Чей мяч будет? Тащит Ноэ. Серж Гнабри. Судио Мане. Мюллер. Потерял он мяч, но кому он достанется? Ах. 
А вот и атака баварцев. Фратарь сыграл, но мяч забрать не получилось. Сейчас хорошо играет вратарь, уверенно накрывает мяч. Смело сыграно. Только так можно было спасти свою команду от гола. Но это совсем мимо цели. Удары с лета получаются сильные и красивые, когда мяч хорошо ляжет на ногу. Здесь же явно не тот случай. Очень неудачный пас прямо в ноги соперника. Абумия. Блестящий он с соперником разобрался. Выбивает мяч игрок. Канте уходит вперед. Но мяч все же переходит к сопернику. В голову Канте. Рахим Стерлин. Хорошо оборона себя проявила сейчас. Все видел Тьягу Сильва, мяч у него. Теряют они. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Опасный пас. На тренера даже смотреть страшно. Как? Ну как можно было не использовать такой шанс? Удивительно, но факт. Гол в итоге не состоялся. Грамотные замены — это путь к победе. Этот игрок выходит явно на удержание счета. Идет мяч в штрафную. И ничего опасного здесь. И мяч обратно идет. Челси держит мяч и не расстается с ним. Маунт. Канте. И получается оставить мяч в игре в этом моменте. Основное время истекает через 20 минут. Абамия. И уходит он на топеке. Наголо Канте. Не торопится входить в штрафную, хотят все идеально разыграть. Не получилось тут толком мяч выбить. Вот контратака может получиться. Не смогли они ничего сделать в этой контратаке, только мяч потеряли. Инсли команд с мячом. Не точно удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Рис Джеймс. Каким Зьеш. Сейчас идет вперед, и времени все меньше и меньше. Нужно им сейчас все очень четко сделать. 83-я минута матча. Отбор, все чисто. Челси с мячом на фланге. Там есть свободная зона. Голу Канте. Не получилось точный пас у Канте отдать. Можно подать. Не получилось пробить точно. И мяч идет мимо ворот. 
Эта замена призвана в том числе немного потянуть время. Время сейчас работает на ней. Калиду Кулибали. Тиаго Силва. Голу Канте. Всего две минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Навесом в штрафную можно сыграть. Я думаю, это великий момент. Победа в Лиге Чемпионов пойдет в историю каждого члена этой команды и всего клуба. Они были лучшими на протяжении всего турнира и заслужили эту победу. Тут и добавить нечего. Мы все видели своими глазами. Это был отличный финал, как и весь сложнейший путь победителей к решающему матчу. Пришло время наконец-то получить кубок. Игроки команды по одному заходят на подиум. Торжественный момент. Момент для фотокамер и истории. Поднятый кубок Лиги Чемпионов. Тут есть чем гордиться. Несомненно. Гордость и история – это все в будущем. А пока что они рады, что победили. Рады быть здесь, на этом стадионе. Рады поднять кубок над головой. Молодцы! Кто тут еще скажет? Сказать спасибо болельщикам святое дело. Они приехали сегодня с командой на стадион, и они стали частью этой победы в Лиге Чемпион. Это хорошая традиция, и очень здорово, что игроки не забывают, что они играют в футбол и выигрывают трофеи не только для себя, но и ради вот этих болельщиков, которые не жалели своих связок в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Итак, команде осталось только сфотографироваться на память. Традиционное командное фото победителей турнира. Успехов им в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов. Ну а сегодня они победители.